Беларуси вырастут трудовые пенсии. Соответствующий указ подписал президент Беларуси. Документ предполагает перерасчет трудовых пенсий с 1 мая. В итоге пенсионные выплаты увеличатся в среднем на 5%. Получателями трудовых пенсий сегодня являются 2 миллиона 300 тысяч человек. Всего на данные пенсионные выплаты в мае будет направлено 1,5 миллиарда рублей. Из них 78 миллионов – дополнительные расходы в связи с повышением трудовых пенсий согласно подписанному указу. Человек с фронта. Привет, дорогой. Я думаю, Денис Владимирович, ты хорошо знаешь уже Беларусь относительно, поэтому я рад, что хорошее мнение сложилось о Беларуси. Но в то же время я хотел бы, что называется, с первых уст услышать ситуацию в Донецкой Народной Республике, если это возможно. На фронте, как у нас там дела, потому что... Центральный, так называемый, участок, он у вас там самый сложный. Идут интенсивные бои, и севернее, и южнее, да, и направление Донецка, обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка? Чем мы можем помочь? Работы впереди очень много, надо восстанавливаться, надо промышленное предприятие возрождать, сельское хозяйство. Ну, в конце концов, люди там жить будут, это сто процентов, и кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать. В Донецкой Народной Республике действительно есть ряд сложных моментов. Первое, что, конечно же, на повестке – это обстрелы, обстрелы жилых районов, причем включая и сам город Донецк. Но не только обстрелами сейчас можно характеризовать ситуацию в республике. Безусловно, большое количество проживает жителей, и, конечно же, мы не имеем права не думать и другими категориями, категориями уже там, мирного строительства. Война закончится, безусловно, все задачи специальной военной операции будут выполнены. Безусловно, хотелось, чтобы это произошло как можно быстрее, но именно сейчас выстраиваются как раз вот те направления, то есть расставляются правильные акценты, как дальше будет развиваться Донбасс. И именно здесь с Александром Григорьевичем как раз, вот, безусловно, Проговорили и военную обстановку, что происходит по факту, но проговорили и следующие этапы, как раз и восстановление, и это уже как раз про созидание. Это, конечно же, важно было обозначить точки соприкосновения, то есть взаимовыгодные, наверное, места взаимодействия, а на самом деле они есть. Есть очень много направлений, которые востребованы для Донецкой Народной Республики, а в Республике Беларусь, это, конечно же, и компетенции в сельском хозяйстве. Для нас очень важны некоторые аспекты промышленности. БелАЗ. А у нас есть определенное количество данной техники, которая тоже требуется и запчасти, и ремонт, и сервисное обслуживание. Конечно же, будут востребованы и новые единицы техники. Это, конечно же, продукция МАЗа, тоже точки взаимодействия. Это калиновые глины, которые, наоборот, востребованы в Беларуси. Ну, то есть э, акценты были на том, что будет взаимовыгодно. То есть, и здесь есть над чем поработать. Вот как раз сейчас время выстраивать вот ту перспективу, которая откроется перед нами после окончания специальной военной операции. И, конечно же, здесь нужно работать и прорабатывать вопросы заранее. Именно поэтому я с собой взял и ряд советников, министров, которые сейчас уже в более практической плоскости проработают данные вопросы, по которым была возможность вот проговорить с Александром Григорьевичем. Конечно. Александр Дмитриевич, уважаемые друзья, я искренне рад вновь приветствовать вас, как добрых, близких соседей, представляющих наш родной город Ленинград. Я его по-старому называю ныне Санкт-Петербург. Ну, вы знаете мое личное отношение, особое отношение к городу, труженику, герою. Я часто сравниваю Ленинград с Беларусью, потому что в истории вообще не было таких мест, которые бы от войны потерпели, как Беларусь и 
Ленинград. Мы с большой теплотой относимся, белорусы, особенно к ленинградцам, которые после войны приехали сюда и сделали очень многое для возрождения Беларуси, особенно в науке и образовании. Пользу случаем благодарю делегации Санкт-Петербурга, Ленинградской области, которые приезжали к нам в марте на открытие музея, проуроченного к 80-летней годовшине трагических событий в Хатыне. Мы видим, что сегодня нацисты, фашисты и прочее дрянь Деструктивные силы пытаются переписать историю, отрицать нас общий вклад в Великую Победу и оправдать свои преступные действия и того времени, и сегодняшнее. Через конфликт в Украину втягивают нас в Третью мировую войну. Я убежден, не тогда у них не получилось и сейчас не получится тем более. Нам предстоит большая работа по укреплению нашего союза Беларуси и России, который сегодня является оплотом свободы и правды на пространстве Содружества независимых государств и за его пределами. И, конечно же, огромный вклад в это укрепление наших союзнических отношений вносят регионы Российской Федерации. Часто говорю, не было бы наших связей с регионами, России в свое время не было бы и нынешних отношений. Мне импонирует ваш подход к решению задач, которые мы вместе осуществляем. Если уже руководство Питера берется за какой-то вопрос, то решает этот вопрос масштабно, качественно и, самое главное, в срок. Я вас хочу заверить, что такое же отношение будет со стороны Беларуси к нашему Питеру. Результаты сотрудничества в 2022 году впечатляют. 2 миллиарда 200 миллионов, то, что мы учли, не каждое из государств в мире могут похвастаться таким товарооборотом, как у нас. И знаю, что в этом году, уже мы в феврале, приросли в 1,4 раза, а в экспорте белорусской продукции в 1,7 раза. Этим прежде всего обусловлено наше очень тесное и заинтересованное отношение с Петербургом. Знаю, что и у вас большой интерес к Беларуси. Будьте уверены, мы готовы отдать последнее, но реализовать то, о чем мы договорились. Мы очень благодарны вам за возможность участия белорусских предприятий в масштабной транспортной реформе вашего пассажирского парка. Поверьте, мы будем делать все, чтобы наши родные люди в Питере получили самый современный и качественный продукт из Беларуси. В прошлом году более тысячи автобусов МАЗ вышли на городские маршруты. Продолжаются поставки троллейбусов Белкомунмаша. Знаю, что вы хотите закупить автобусы самой большой вместимости. Это правильно, мы тоже этим путем идем. Думаю, что мы вам будем в этом плане интересны. Мы приветствуем планы Питера по использованию электробусов. В Минске наработан серьезный опыт эксплуатации этой новинки. Готовы поделиться, если у вас будет такая заинтересованность, нашим опытом. Как меня информировали, хорошо себя зарекомендовала прошлой зимой на улицах вашего города белорусская коммунальная техника. Я уже в этом плане высказывался, когда президент России Путин специально говорит, я хочу вам показать Питер. И повез нас по улицам неожиданно, никто этого не ожидал. Я вообще был поражен, ну там, где я, по крайней мере, побывал, чистоте и порядка в Питере. Я думал, что Минск самый чистый город. Я приехал сюда, в Минске, у нас так предметный был разговор и с мэром, что говорю, надо ехать в Питер учиться, как убирать. Хотя мои слова были почему-то подвергнуты критике некоторыми средствами массовой информации у вас. Меня это удивило, но я то, что видел, то и сказал. Большое количество других тем у нас для обсуждения э, и Могилев Лифтмаш. Я знаю, что сейчас идет, как и у нас, модернизация старого жилищного фонда. Естественно, нужны лифты. Если вам это подходит, посмотрите, пожалуйста, э, при всей загруженности мы обеспечим Питер всем необходимым. В двустороннем диалоге непременно присутствует тема продовольственной безопасности. В структуре белорусского экспорта в Питере поставки продуктов питания стабильно занимают первое место. 
достигая 40 и более процентов. Мы этим, Сан Дмитриевич, очень дорожим. Очень дорожим. Я часто говорю президенту России, говорю, ну, вот с Питером у нас получается все. С Москвой, увы, не очень. Но это и мы сами виноваты, поэтому мы хотели бы работать в двух столицах России, но с Питером в этом плане у нас очень теплые, добрые отношения, и они видны на практике. Мы будем поставлять самую качественную продукцию. Вы знаете, что мы сохранили наши ГОСТы с советских времен, которые были. И сегодня мы получаем от этого приличный эффект. За прошлый год только по продуктам питания, продовольствию мы наторговали больше 8 миллиардов долларов. Ни одна отрасль столько не принесла нам дохода, сколько это. И это связано с качеством. В России наша продукция, продукты питания зарекомендовали себя. Но Питер для нас это по объемам ну, наверное, мы не имеем ни в одном регионе таких объемов продаж. Я назвал только часть направлений, по которым мы сегодня можем сотрудничать. Очень важно с точки зрения краткосрочной перспективы Питер-Беларусь, самая востребованная улица, экскурсионные маршруты. Нам с вами также нужно подумать об увеличении туристических обменов. Может быть, следует начать с организации максимально удобного транспортного сообщения. В дальнейшем создадим совместные туристические продукты и объединим посещение Северной столицы и Беларуси. В общем, по всем направлениям – гуманитарным, промышленность, сельское хозяйство – есть над чем работать. Мы очень много сейчас работ проводим, вы знаете, по формированию логистики через ваш город. Мы строим инфраструктуру логистическую, занялись строительством портов – у вас и в Мурманске, но в Бронке уже работает порт, мы его намерены расширять, здесь вопросов у нас нет, поэтому очень серьезно будем развивать сотрудничество с Санкт-Петербургом. Еще раз благодарю вас, Александр Дмитриевич, за то, что вы приехали в Беларусь. Я, поверьте, это очень ценю. Спасибо вам. Спасибо большое за добрые слова. Василий Николаевич, спасибо за то, что вы нашли время встретиться с нашей делегацией. У нас сегодня большая делегация, потому что проходят дни Санкт-Петербурга в Минске. Мы приехали не с пустыми руками, мы привезли сюда балет наш лучший. Поэтому в Большом драматическом театре будут артисты нашего балета выступать. И я думаю, что порадуем и гостей, и жителей Минска. Вы совместно с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поставили задачи дали соответствующие поручения, и я хотел бы доложить о выполнении этих ваших поручений. Хочу сказать, что они полностью все выполнены. Я полностью хочу подтвердить ваши слова, что у нас практически нет ни одного пункта, где у нас бы не нашлось бы каких-то решений. Были сложности, были трудности, но тем не менее, хотел бы отметить, что наши белорусские товарищи выполнили все свои обязательства. Знаете, вот утром встал, вышел из гостиницы, город чистый, вот, и нам надо тоже многому у вас учиться. Но вас мы уже... вас заимствовали, правда, зима была. Но у вас система выстроена уже давно, мы только возвращаем систему уборки города под управление городского правительства, у вас уже это все сделано, и я хотел бы отметить. Но самое важное, наверное, Александр Игорь, знаете что? Я посмотрел по улицам, чуть-чуть прошелся. Это люди. Вы знаете, идут люди, улыбаются. Это самый город улыбчивых людей. Опрятные, чистые и улыбчивые. С улыбками идут люди. Вот это огромное спасибо. Меня это так порадовало. Хотя очень много трудностей, сложностей. И э, республике приходится их преодолевать непросто. Но люди улыбаются. Вот это хорошо. Первая примета. Это улыбчивость людей. Спасибо большое. И сразу поднимается настроение. С большим удовольствием наша делегация встретилась с президентом Республики Беларусь, с Александром Григорьевичем Лукашенко. Теплый прием. Я понимаю, насколько занят президент, много дел. Но, тем не менее, он нашел время встретить нашу делегацию. Мы открываем дни Санкт-Петербурга в городе Минске, городе Герои. У нас большая обширная программа, как никогда такая большая делегация, которая приехала в Минск на сегодняшний день. Мы не с пустыми руками приехали, мы привезли с собой артистов, прекрасный балет. Я думаю, порадуем жителей города. 
и гостей, но и потом хорошая программа. Буквально год тому назад Александр Григорьевич давал соответствующие поручения, и э, наш президент Данич Путин давал соответствующие поручения по развитию двухсторонних отношений, то, что касается Санкт-Петербурга и Республики Беларуси. И эти все поручения, они сегодня выполнены. У нас динамически развивается во всех отраслях, это и промышленность, здравоохранение, продовольственный рынок, образование, туризм. И по всем направлениям у нас идет перевыполнение тех наших планов, которые мы сегодня намечали. Ну а динамика развития отношений очень хорошая. И когда мы только начинали продовольственный форум, который проводился в Санкт-Петербурге, мы заключали контракты где-то до 5 миллиардов. Второй прошел вот недавно продовольственный форум, 14,5 миллиардов. Но я хочу сказать, что между Санкт-Петербургом и Республикой у нас вообще нет никаких противоречий нигде, ни на каком уровне абсолютно. Вот приду вам один пример. Когда мы принимали решение о закупке автобусов, они принимали участие на выставке. Я пришел на выставку просто так, чтобы ну, посмотреть, зашел в один из автобусов, говорю, а вот здесь бы для водителя сделать тот, а вот дверцу это сделать, а вот для мам с колясочками здесь сделать. Вот они сказали, да, Александр Ильич, хорошо, там посмотрим. И когда мы уже начали проводить тендер, там все предложения были учтены. Там не только можно коляску с ребенком поставить, можно велосипед поставить даже. Абсолютно все. Удобно, хорошо. И самое главное, что удалось сделать белорусским производителям, перейти на газомоторное топливо. Одно из условий у нас было, поскольку мегаполис большой, Санкт-Петербург, то, конечно, мы перешли практически на газомоторное топливо. Сделали. Понимаете, вот сделали, взяли просто и сделали. И сегодня практически все автобусы, которые э, сегодня поставляет э, республика, они на газомоторном топливе. Но этого мало еще. Еще больше, чтобы мы договорились, что вся коммунальная техника, которая будет производиться и поставляться в Петербург, тоже будет на газомоторном топливе. Вот сейчас, я сейчас э, проинформировал Александр Григорьевич о том, что предприятие МАС выиграло тендер на 270 э, автобусов большой вместимости, эти гармошки, -то, они очень сложные. Ну, пожалуйста, вот хорошая работа, поэтому нам очень комфортно и хорошо. И мы себя здесь чувствуем, как в братском доме. Спасибо. Коллеги, спасибо, успех, удачи вам. У вас замечательный президент, настоящий. Ну что, будем высаживать? Будем высаживать. То, что сделано, было в мемориале за 22 год. Это все измерения только с созданием самого Ну, конечно, уже ж и практика какая-то наработана. Видим, что где-то что-то надо. И объем работ, конечно. Объем будет. работ колоссальный. И главное, понимаете, вдохнула себе мемориал новая жизнь. Да. И это целиком... У Брестской крепости Хатыни это же уже такие места международно известные, да. поэтому их, конечно, надо поддерживать. Надо каждый год что-то делать, каждый год какую-то изюминку привносить. Да, Все-таки здесь основная деревня из да. многих там это... сотен, которые погибли. Добрый день. Добрый день, товарищи. Трудовой бригаде. Добрый день, товарищи. Привет, Сергей. А что ты товарищ. не работаешь? Да что да меня ждать, я подключился. Все готово для работы. Значит, два говоришь. этапа. Здесь высаживаем деревья, потом в твоем распоражении. Ну что, уважаемые друзья, начнем? Или вы думаете, что мы не будем с вами работать? Давайте. А те помещик? Пожалуйста, покажите нам. А сенатор где? Берите лопату. 
Показывайте народу, как работать. Бери лопатку, давай, я держу, Димочка. Ты молодой. Товарищи, поближе посмотрите, посмотрите, как это делается. Вот это что пометки. Пусть работает. Не, Баску, тут надо вот, ножкой надо. Да. Это не прохлопало. Да. да, да. Потом можно немножко вот так вот подлить водички. Конечно, да. можно с этого. И еще подбросить, можно аккуратненько, не спеша. Ну и смелее насыпать. Что ты? Первый раз на субботнике взяли в руки лопатку. Тут 80 деревьев, к концу, я думаю, На тренируется. Ты что будешь забивать колья или что? Я буду поддерживать дерево. Вот всего лишь. Ну смотри, чтобы было, чтоб было ровненькое, как ты красивая. Коль притопчи. Так, сейчас мы выровняем, забьем, потом подсыпем еще. А валить потом? Ну потом. Явно делали не под эти деревья. Расточительная работа, как всегда, лесхозов. Говоришь, в прошлом году тонкие они вот не выдержали головочка, поэтому укрепили в этом году. Ну, Сергей, на, показывай, как ты хочешь. Нас да. так учили, как Все я. правильно делаете. Узлы не делаем. Узлы не делаем, доходим, фиксируем. А вы ровно стоит дерево? Ровно, ровно. Не наклоняй ее. Отпусти. Так, Все? коль притоптали, полили. Это немножко полили. Чтобы не рассекали. Коль приводит сюда. Я вообще, честно говоря, не помню даже в Хатыне такой хорошей погоды солнечной, да? да? Угу. Совсем обычно здесь другое, конечно, настроение такое больше скорбное, грустное. Бантик. Ну, я постараюсь. Вот здесь вот каждый сможет посадить себе дерево с детьми, приедет вот на этой поляне, здесь поставит вешки они, выбирая место, посадил и подписал. Ну да, на память. Видишь, прожились сосны уже лет по пять. Ну и те же клевы тоже выбирают, что хорошо. Да, все, все. Видишь, все. Ну, значит, с правильными помыслами с этим. Хорошая помысл. Ну, да. Не, ну, говорят же, что деревья чувствуют. Все в природе чувствуют, взаимоувязано. Это, мы просто этого не изучили, не мы вообще ничего не знаем о природе. Поэтому на нее лучше молиться. И вот мы же обычно приезжаем туда в Хатынь, такая погода всегда не очень, да? И вот ну, мрачная такая атмосфера, а сегодня такое солнце, как будто бы другое место совершенно, вообще по-другому воспринимается. Значит, правильное дело делаем.